mimi bwana leo viombo mimi nitaoshea humo ndani so kila siku mimi watu pale kila siku wananiangalia mimi naoshaosha viombo nafanyaje mimi mwanamume bwana mimi nitaoshea humo ndani leo kwa hiyo akikuangalia unaharibika kitu gani watu akikuangalia unaharibika kitu gani mimi nasema hivyo viombo vitoke nje so vizuri bwana ndio nimeshakwambia hivyo viombo vitoke nje nataka vikaoshwe baada ya kosha humo ndani unataka sitimizi wajaye humo ndani Hebu 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 angalia basi na mimi mimi mmeo mimi mmeo wako hivi ujisikia hata hata aibu mimi ninavyo wewe ndio ujisikia aibu unaogopaje watu tu ambao eti wanakatu wanakusaidia kulipa kodi ya wanajua la kula unapata afi sitaki uoshe vyombo ndani toa vyombo nje basi punguza punguza sauti basi soma nasema toa vyombo nje punguza sauti mke wangu soma kama majirani nasikie unanikwaza wewe umuhimu wako ujui nishakwambia vyombo ukaoshe nje unafosi vipi uoshe ndani mimi mi, mi naoshea humo ndani. Kwa hiyo unaenda nje uende. Unaenda nje uende. Na nataka vyombo koshe nje. Basi basi mke wangu, basi mke wangu, basi. Basi naenda. Ah, toa vyombo nje. Unakola sikiza mpio mpio mpio. Nasema koshe vyombo nje. Ndetie uchi. Amjisikia hata vibaya milangoni kwa watu. Ukisikia watu wanaongea tayari mimi macho yamewatoka inahusu nini? Ilikuwa inahusu nini? Mwanamke msima na mume wake umpea ndo mmebokalia nyie. Amjisikia vibaya milangoni kwa watu. Sasa mtawatia pilipili, umbeo utakuwa mwisho. Nyo. Nisiguwe kwa huku basi Nisiguwe kwa huku basi Nisiguwe kwa huku basi Sawa, kazi njema. Ila usiwe kurudi. Mimi ni tunajua njaa ishelewi. Nenda mimi wangu wa kule. Sikia vibaya. Kwa nini? Ah, mna. Mtawa ikurudi. Haya, kazi njema. Ah. Ila usiere kurudi. Ah, simeji badai. <laughs> Makubwa. Tangu lini? 
mume wangu kwani wewe mke wa Zubeli mimi nikuuliza wewe nataka pakacha kwa kipi alichokuwa maana wewe kimwana paka sasa toka nje tu na wewe mwenyewe nje kulikoni na kushangaa sasa nisikilize tena leo naomba unisikilize kwa umakini hii kwa nyingine ukisubutu Mnielewa? Nitakuja nikufumue, nikuumue, afa akijazibele hapa kushangae. Wewe wewe unapigemie. Eh? Gasi. ya kocha na gosogo wa unyayo. Rangi rangi zinapita rangi rangi Ah Nasa fresh ya kocha na gosogo wa unyayo That's it Kwa ma vipi hapo Salama Ehe nabi Sida msafisha kocha Eh sawa Mikoani miguuni sisi ngapi Mikononi miguuni utafanya kitani. Ah. Nina 2000 bwana. 2000? Mm. Mikoroni na miguuni. Ah dada acha utani. <laughs> Fanye basi ah, 2000. Fanye 2000 basi. Hapana. 3000. 3000. Okay sawa ina shida. Kwa sababu nina njia nitafanyaje? Ah, kwa basi hapa. Haya. Ni nena. Acha maneno bwana. Hapo. Unaanza zipi? Hivi? Umeona? Ah. Dada usala bwana ni sasa. Kuna kama sijaweza mchezo huu vipi? Mchezo huu mchezo. Kwa hiyo ndio kwanza mara ya kwanza. Ndio mara ya kwanza kaka yangu. Basi ngoja kuweka na kitamba. Yam na mimi vifaa ninavyo ila tu unajua usubiri kwanza taarifa. Haya basi amesha. Kuna hizo hapo. Hapa zote zipo. Hapa hapa utachagua mwenyewe brand unayotaka. Toa 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 toa. Nataka kupendeza? Nataka hii hapa. Damu ya mzee. Mhm. Mm Damu ya kijana. Nasogoa Nasogoa kocha na kusafisha unyayo Nasema nasogoa Nasema nasogoa Unyayo basi basi Bibi <laughs> Wena nini? Yaani ni mwanaume. Kweli mwenda azimu kachangalikiwa. Ah napigwa kama vile na bazaza natamani kupigwa. Ka. 
Hatar. Unajua si unatuzailisha sana na umenzio. Siju unanielewa vizuri. Kwa sabu haiwezekani mwana ume mzima unafua wewe, unapika wewe, kupigwa unapigwa wewe. Yani kila kitu unafanyiwa wewe tu. Uwoni unatuzailisha na umenzio. Ha! Ah. Ilo swala kaka unawo lizungumza ni kweli. Mimi hivi unavo niona ndugu yangu sikufichi. Uu mwili unavo uona, mimi wala ukua mwili wangu. Mimi nilikuwa bonge. Lakini sasa hivi nimebaki kwa kana bamoni. Kikoli mishemeja yako bana na niburuza sana. Yani sana, sana. Na siyo yata cha kufanya ni fanyaji. Yani wewe mwana ume hujui cha kufanya na fanyaji. Afu unasema kabisa. Yani usio mwili wangu. Kwa ume lizika kabisa na mateso na upate. Acha upumbavu wewe unatuzalilisha na umenzio. Uwe pipi bwana. Ha? Sasa. Sasa. E, ni, nipe basi hata ushauri nifanyaje ni, ni hili ni, niweze kuepukana tu na hili janga. Kwa hiyo wewe unakosa la kufanya. Sometimes unapiga hata makofi, piga funua. Umeona bwana? au ikiwezekana unamuolea hata mke mwingine ili ajifunze aha A, hapo kwenye makofi hapo kidogo inaweza kawa mtiani lakini hapo kwenye kumletea mwanamke mwingine kwa hiyo unamaanisha kwamba mimi nikileta goma ndani sio mambo sasa hayo ndo maamuzi maamuzi ya kiume imeisha imeisha mimi nitafuta ushauri wako Nitafanya kama unavotaka ndugu yangu kwa sababu nipo katika shimo la moto. Lakini sasa yule shemeji yako bwana Laza. He. Ngumi. Yaani kiukweli kabisa. Yule zamani si alikuwa anajihusisha usisha na masuala ya ngumi. Ngumi wapi kaka yule mwanamke kama mwanamke mwingine tu? Ah. Una tegemea familia yako asimamie nani? Laza, usiseme hivyo. Kwa sababu sisi tunawaona watu wanaojifanya makomando. Yaani sisi tunawaona. Yaani mimi kiufupi tu nawaona. Eh? Wanavochezea wana, wana, wana mijeleni. Ana uwezo yule wa aina yake. Alafu kiku, kikubwa zaidi kwamba ni staili zote yule anasijua. Mwanaume. Mwanaume ndani ya nyumba ndo kichwa cha familia. Na ushauri huu uupate kwa mtu mwingine wote ule mimi nakwambia. Ah baki hivyo hivyo mjinga hapo taonelewa siku zote basi blaza nimekuelewa yani huyu yeye yani anaongea tu kwamba sijui nini sijui fanya hivi fanya hivi ajui yani tatizo yeye ajui kinachonisibu nina mwezi wa tatu sijapata kitu mpaka sasa hivi hapa nilipo eh wewe kwa sababu mjui wewe unaona hivi mimi ninavotoka na beseni na kuja huku na kuja kuosha vyombo sio unafanyaje unajua mimi napenda yule bondia yani ukisikia mwanamke bondia ndo mke wangu mimi Ndio maana mimi sifurukuti. Najua nikicheza kidogo tu, meno sina. Amna, ni bwana naisi. Kiukweli bwana Mungu hajakosea kunipa. <laughs> Muda mwingine hata ninapokuwa katika miango iko yangu kwenye kazi zangu. Yaani sura yako tu inakuwa inanijia yani kichwa <laughs> Afu kingine zaidi hata nikiona mtu anaoshaosha vyombo. Yaani mm. na, 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 natamani kwenda kuchukua vile vyombo nioshe kutokana na mazoea ambayo kwenda. Kazi kusaidiana. Mimi sitakwambia kila siku. Kazi kusaidiana. Kweli. Mm. Mm. Fanyeni mzee anafanya hiki maisha anaenda. Mimi nashangaa tu. Bado nafanya ombe hapa ndani. Afu kuna kitu unanikumbusha. Unajua uzubeli mimi si mwili wewe. Uzubeli kaka kinafiki nafiki tu mna wote yani. Mhm. Ana masuala na swala yake tuombe ombe asui nini mara su mke wako sio anakutesa mke wako anakoshesha vyombo mke wako unapika unashindwa kufanya kazi za kiume eti dawa yake mpige ngumi mkeo au muole mke wa pili kwa hiyo yule mke ameshampata aku yani wewe zubeli zubeli anatafuta na zubeli ana mke wake anatafuta atakipata sababu hata siku ile naongea na wewe ndani zubeli kwa mlango ni mkeo niliwaona sana sasa nipe salamu za na mtamfuta Zubeli ndio mfuati. Nitamwambia tabia yake anaifanya. Mimi sitaki. Kila mtu na mapenzi yake huko ndani. Sasa usiku ingilia kwenye mapenzi yangu. Inahusu nini? Au wewe unakaga naye ndio unamwambia yeye kama anafanya hivi. Ah ah. Mimi Zubeli sikukaa naye wala kuzungumza naye habari hizo. 
ila tu ninachokuomba ili jambo usimwambie kwa sababu ukimwambia ni atajua mimi nimekuambia kwa nini niliache basi wewe nasubiri kwa pamoja ah mimi subiri yani ki ukweli mke wangu sikufichi subiri mimi sina yani sina ushirikiano naye wote ni nikae sehemu kabisa nikuzungumze mke wangu ninavyokupenda ah hapa hata siku moja si jambo sasa mimi nikaambia maisha yangu ya mimi mke wa pili na mwenzangu hivi kweli mimi kabisa eti mke wangu mimi naweza bali kuwa mke wa pili ninampenda kwa hivyo mimi niteka mtoto wa mwenzi nitafanyaje tu Mume uzubeli kaka na mume wangu pakacho. Mke wako anakosesha vyombo? Mke wako anakufulisha nguo? Mke wako sio anakupigisha deki inamuhusu nini? Inamuhusu nini? Haimuhusu. Kwa nini uongo? Haikuhusu. Hata wewe pia haikuhusu. Maana wewe ujumbe mpenzi wewe na wewe pia nakupa. Umeelewa? Sijui mkarudia tena. Yaani afa anamwambia, "Eti ho, mole mke wa pili. La sivyo mpige." Wee! Na kuunganisha wewe Uyo paka cha wako na uyo Zubeli. What? Nitakuja sasa kipiga huko njani. Umesikia? Zubeli awe mke mwingine na mimi ndio mke wake, mimi ndio namba moja na mbili mpaka namba 3. Hayo atawashinda. Hivi wewe, uoje kumaliwa kwa ujio? Uje kumaliwa. Nimemtangaza nani? Na kwa michafu sana. Nitatangaza na chanzi mate kama bango. Inahusu, inahusu. Mimi mbona nakuni sitangazi? Mbona sitangazi? Amdai kodi mimi. Amdai kodi. Nimemtangaza nani? Mbona sijamuita mtu kumpa ushauri? Yeye ndo ana ushauri sana. Mwambie Zubeli akome. Mwambie akome 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 afanye mwisho na mwana. Kama ujumbe hautofikishi. Na kurudia tena. Kama ujumbe hautofikishi. Nitamtafuta. Nakutafuta na Zubeli wako. Kwa hiyo hizo salamu ujumbe. Utajawe kama salamu, kama salifa habari, kama nini, kama nini utajua wewe. Mimi nimekwambia wewe Zubeli mwana. Zubeli mimi sina hata shida naye. Basi Zubeli sina shida naye. Na kwa ndo mke wake akakwambia. Kwa kwa wewe mke wake utamwambia. Yeye ndio nimeshakwambia. Utajua wewe na kwa hiyo yeye na babu yako wewe Zubeli. Mmekalia mbio 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 mbio. Amfanyie yenu. Haya yani tukiamka wacha Zubeli nani pakacha na mkewe. Pakacha na mke. Niona niona. Tangulia nini? Tangulia. Kodi baada hiyo video umefumaniwa pale juu tumekwambia tumekusema. Tangulia nini? Tumesema fanya mwisho na mwana. Hayo nasema ya kwako ya kufumaniwa mimi ya kwako. Haikuhusu ya kwa mimi hayahusu. Basi hakuna mtu anasema ya kwake. Wewe unasema kufumaniwa sio yako babu wewe nikishieje. Umeenda umekuja kuniwashia moto kwa mke wake. Si unajua mdomo wake. Kasema siye kazi yetu kwa kufuatilia maisha yao. Siye kazi yetu atufanye mambo yetu tunawatazama wao. Kwa hiyo kasema tukome kufuatilia maisha yao. Bwana weachana nao bwana. Utakusumbua kichwa bure. Afa kasema kwamba wao wamemshauri pakacha mwanamke akiwa mjeuri apigwe au atafutiwe mke mwingine. Kwa hiyo naona mipango hiyo. Na, na ndio hivyo, yani mwanamke wote ukiona analeta jeuri, piga au oa mke wa pili ili asisumbue. Sasa kwani kuoa ndo daya jeuri? Sasa wewe mtu ukimwelea ukimwelea mke wa pili ndo anaacha ujeuri? He, sasa utafanyaje? Wewe mtu mmoja akusumbua wakati wanawake wamejaa chungu nzima. Sasa ndo ushampiga mtoto wa watu labda umemuoa umemweka ndani jeuri. Ushampiga mtoto wa watu ushamuumiza. Ulipopewa kwa ule ambaye anaenda kampiga. Unapiga unaonya sio kupiga kuumiza. Afu achana na hayo mambo kwanza bwana. Hebu kufanya mpango kwanza. Ki mgongo kwanza. Sio kuachanaga nao. Sasa nawe kwani ulimshauri? Ushambi wa pakacha. Kosa kazi za kufanya ukakaa chini na pakacha ukamshauri mambo kama hayo. Wakati ushambi ule pakacha, pakacha wewe unalijua akili zake anazijua mwenyewe. Hivi unafikiri mke wangu ningeajua hayo ningeemshauri? Pakacha. Mambo. Ah, safi vipi? Mbona nilikwambia uje uniweke vikucha vyangu hapa vimebanduka? Au wewe una raha na kutembea hivi? Mhm. Wajua misunguko imekuwa mingi. Mm. Ila sio tatizo. Si hivyo vidole tu viwili. Hivi hivi viwili, yani vina nyima amani. Sunaona yani nashindwa hata jinsi yani si vile, yani si si yani si jinafa sasa. So.
Unajua siku hizi bwana jua kali. Kwa hiyo ni kichwa kinakuwa kinavurugika yani mambo mengi. Hey. Kweli maana jua sasa zinaka kama tumelaaniwa. Ni kweli ni kweli. Yani na hapa ni kuwaje ulijikuwa kwenye jiwe au ina kuwaje? Ai jiwe wapi? Sinajua gari zetu za kutoka kari yako kujamba gara. Dadara. Mm, nilikanyagwa <laughs> hapo ndugu yangu. <laughs> Wepakacha. Nimekwambia nini? Nimekwambia ninacha. Wewe hujalisikiza mimi? Hapo kujamba yako na mleta hapa nyumbani, bana ni huyu. Tena ukome, uko kwangu hapa. Mimi mwisho na mwanzi. Uko mtosheki? Mbona mbona kike mzuri sana kwa mzo watu mpaka nyumbani kwao fata hichi kucha kujaza kujitangaza zizo kushinda kutembea kama sio bazazi unaoleta nyumbani kwangu kiongo unaniharibia biashara unaniharibia biashara wewe siongee na wewe mimi na wewe tutaenda kumaliza na huku naongea na huyu bana wewe hapa utaje utaje gani kaje mlikwangu pakacha mimi naondoka ila si unajua hapa ushanianza na kusubiri nyumbani jioni malizia. Nyio una aibu mwana Isaya. Utashia na ubara wako. Wewe nataka kula. Hapo si wengine ile mtu afanye. Sio vizuri kiongo. Hawa hawa. Mimi ndio nishakwambia sitaki kuna kila mtu nyumbani. Ngine tent nyumbani. Uone. Mtamwamshia huyo. Mimi ndio nifurahi. Ndio nishakwambia usije kurudia tena. Usije ukarudia tena kwa kacha. Na leje mtu nyumbani. Kutuanzi Mani yuko na mawazo. Mm. Yuko nasema leo ni kimisi leo. Ah, wenda nikagombana na wewe sija. Umeweza kuja hapa muda huu. Maki sio kwa mtu wako. Ana matusi. Ah, yani ana makelele. Nimepika, nimempikia mboga. Nimemwandalia vizuri. Kwa hiyo nimemwacha na kula ndio mimi nikatoroka. Yaani nimetoroka tu kuja huko. Mm. Hivi? Unaishije wewe na mke? Ah, ki kweli bwana mimi pale maisha naoishi na ule mwanamke. Yaani ni maisha magumu sana. Ki upande wangu kwa sababu mimi kazi zote unazo, una, anazo takiwa kufanya mwanamke pale mimi nafanya. Mimi napika, mimi nafua nguo, napiga deki nyumba. Yaani kila kitu nafanya na kosha vyombo. Ndio maisha ambayo mimi naishi na mke wangu. Hivi hmm. anajua thamani kwa ya mume mkeo. Hmm? Na hivyo ulivyokuwa handsome boy. Hmm? Wewe ni mzuri tena mimi ningekupata mwanaume kama wewe sizani kama ungefanya kazi usingefaa <coughs> una kila sifa mm. ya kuwa mume bora na baba bora kwa nini mkeo anashindwa kuzingatia kukutunza kama mume kwa nini wewe ndo unageuka mwanamke yeye anakuwa mwanaume hivi ashauku kukanda 
So la kukanda hilo litokea gatu bahati siku moja tu. Alinikanda tena kunikanda kwenyewe yani kama yani kama alikuwa ananipiga ngumi tu yani ananifinya mwili wote ukao unauma yani mwili unawaka moto yani. Yani kwenye maisha yangu natamani nipate mwanaume kama wewe. Lakini mm. siku zote wanasema upele umkuta asiye na kuchi. Nisugu kucha zangu. Sikushimbuki vipi. Wewe yes kazi yako. Na kulipa nisugu kucha zangu na kulipa. Na kweli hapo. Na kulipa kwa shida yako hii. Na kulipa. Oja tumwa. Ni tumwa na nani? Kwa ni wewe yosi kazi yako? Kwa ni nani pakacha ukui tu? Kwa nini? Hawa mazingira yako na mkeo. Kira siku wa mtu kazi ya kutumikisho tumikisho tu. Afuka mwotake ni kusafishe kucha ni ambili. Ah babu esini mkwambe ukweli kwa ni mkutukana. Haya kuhusu ayo mambo. Haya ni usu kweli najua sana lakini nasema ukweli. Vipi? Sasa. Vipi? Ah, niko nikae kwa mazingira vizuri. Walai. Amna, kulikuwa mna mtu. Kwa mimi ndio sasa kama kwa mimi. Amna mtu ambaye labda mwanangu. Vipi kwa sababu? Vipi ni kusafisha. Ah, wewe uko mimi mume wako ndo. Ndio mwenye fani. Kwenda adoko. Fanya mingine. Ya saizi. Salamu mama shikamu. Mama haba tuza kwenye. Mama. Oo. Karibu. 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 Karibu huku. Karibu ya hako kanta. Kede ni. Kede ni kukulia mkei. Karibu mama. Kona. Be mama. Unaumwa? Hapana. Nini wewe? Kona. Mimi nimekuta na washa vyombo. 
Mimi najua kuna issue kubwa. Anapenda mwenye kukaa hapo shoti. Sikiza. Hizo tabia tuziacha lini? Mahaba yale mwezi. Mahaba hayo? Mahaba gani hayo? Ulishawahi kuona? Mimi tangu umekuwa mtoto mpaka umefika ukubwa hivi mpaka nakuozesha ulichawahi kuona wewe babako anafua nguo hmm? uliona akesha vyombo uliwahi kuona mimi ni kiumo ndio alikuwa ananifulia anachota maji anaosha vyombo sio wewe wewe umelala ndani pale unatoka hati mama karibu kumbe mzima unamtesa mtoto wa watu alikuwa uje mtese basi ongea taratibu tena naongea taratibu na mwagopa nani na mwagopa nani mimi nitakuwa sikanyagi kwenu hapa mambo ya aibu siyataki mimi Aha. Eh, Mambo. Kwa wanambi. Kwa mzima. Wapi kabisa? Mbona mnadimika hivyo? Ah, mianga iko tu hapa na pale. Unajua ah, iko gani bwana unazingua unajua? Nazingua. Mimi si kwamba uje nyumbani nisubie kucha. Mbona hujaje? Si sio kusugua tayari kucha kucha gani? Sio, lakini mimi sinakwambiaga usikose. Yaani kila siku napenda uje nyumbani. Unajua unanisugua vizuri sana kutoka hapa. Ah. <laughs> Bas sawa, yule sasa hivi nataka ni chukue chukue bidhaa bidhaa hapo nyanya nyanya vitunguu nini nikamfikia mke wangu maana wewe mke wako hebu twende bwana ah wewe umjui tu ondoke bwana leo tutamfikia hata baadaye ah wewe umjui <laughs> wewe umjui ndio maana unasema hivi kwanza sasa hizo huko nitamfuta kashakula kwanza yani bwana hebu tuondoke bwana ndio Nataka leo shibe umenipa kazi zako zianzia hapa subu Ufeye maisha na usahau mateso mapata mapokeo. Kiko kweli sijawahi kula chakula kilichosimama kama hiki. Kwa sababu mimi pale nyumbani ndo mpishi. Basi muda mwingine napika chakula kibovu, chakula kinaoza lakini anakula hivyo hivyo. Yaani ule mwanampi sio ina gani. Mchuzi mtamu. Na vingi vitamu kuliko hivyo. Yaani ule mwanamke ni mtata. Mi napigwa mzio. Yaani ananipiga yani mle ndani kama ngogo. Muda mpoje. Ila sasa hivi naishi mwisho wa matesi yake. Yule mpagaji mwanzangu. Yaani muda mwingine anapenda sifa, yani akiniona mimi nimekaa pale nje basi nakuta natoka na mke wake. Wanaenda kuoga. Yaani mimi najisikia vibaya lakini ndio hivyo nitafanya. Mke wangu ekalala tu ndani. Yaani sio kesho nitakuja kwa nasi. Eh? Mimi naondoka. Sawa, sasa Iki chakula. Na mbona mpeke mke? Eh? Peke mke wa kale. Mke wangu. Ah, hiyo hizi kai. Hapana. Kwa nini? Wewe unampelekea iki chakula na mwambie nimenunua tele kwa sababu mimi nakuonea bibi. Unakuwa umechoka, unarudi nyumbani na kika hivi. Yaani upumziki mimi na kunyanyua. Na mbona mpeke iki chakula akale? 
Ndio jambo mbona kama litakuwa gumu sababu mimi yani na majukumu kama unavyoona pale nyumbani kwa nikisema nikufanyie wewe tu peke yako siwezi kupata pesa ya kutosha ofu yako ni hiyo tu mimi nimeshakwambia namba watch kufanyia watu wengine kazi nifanyie mimi peke yangu Kwani uwezi kufanya biashara? Naweza nikufungulia hata library. Au uwezi kuiendesha. Library mambo ya kuuza za CD. Eh, hey, nakuweka computer chako pale nje, CD za kutosha. Hivyo yani natalisha simu pale. Kwa sababu naingiza hela nzuri. Sawa kama jambo linawezekana basi sawa Mimi niko tayari Kila siku sasa tunafanya nini? Kila siku sasa tunafanya nini? Utasema mwanamke niko peke yangu, wanawake tuko wawili lakini mwanamke tu umuhimu wa usafi ujui. Acha sawa kufagia wajani sio kwa kudejitoni. Kila siku nasema mimi ukweli wako nimechoka. Mwanamke mzima tabia gani mbaya? Nivekebishe, yani nimekoka kama nini? 
Na wewe ndio rodi size ya. Ah, mimi anga iko mke wangu, mimi anga iko. Mimi anga iko sio juu mke wako na kula lindo mimi anga iko. Na wewe usimpigie kelele hapa. Wewe mwenyewe kwa mwenye mimi amka saa 4 juu alikuwa kando alifanya msafi sana huko ndani, kwendago. Ah, mimi anga iko mimi anga iko gani soishe? Toka asubuhi wewe ndio mimi anga iko soishe mimi anga iko gani? Ili ilibidi tu leo nirudi mapema. Ujue kama mimi nina njaa. Mwangalie pale alipokaa uchafu tu. Kwenda aga uko usafi wewe usafi gani ule kwa wanawe wa kudeki saa 10 huko. Piga makelele tu msafi 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 wa vipi wewe kwenda aga uko. Nimekuletea mke wangu chakula hiki. Sihitaji. Kwa hiyo kama nilikwambia eti wewe ukinani huko upite chakula kwa hizo ndio ushaona hapa sasa ndio umeshafika mwisho wako. Kwamba wewe ndio unazuhura huko ndio unachukua vyakula tu juu vya kupikwa unaleta mke wangu umekuletea chakula. Sihitaki kula wewe mimi nataka upike. Mke wangu lakini si mke mwenyewe jana kwa kwamba Nimetoa hela mke wangu ungeungekula tu. Umechoka kuheshimiwa eh. Kwa hiyo hiki nako umegoma kula. Sitaki. Peleka huko. Kama una kumpelekea pelekea kama unakula mwenyewe kula mwenyewe. Kama mimi nimeleta vile vya kula sikujua nakopika sijui anachofanya kama atiacha uchafu huko. Sasa mke wangu si jana umesifia kitamu chakula leo. Nataka leo. Kama jana nilikusifia leo nataka upike. Kama unataka mengine, kama unataka mengine, yatakuja. Kwa mkongo ni moto upike. Ninaa. Nikuulize kwa sababu mke mzima umeingia chooni kwa mshindo hata kudeki. Uwanja huo ndio hujui kufagia uwanja chooni hujui kudeki. Huko ndani tunakaa mimi na hivyo mimi nitafuta nini? Wewe kama nani? Zaidi ufanye usafi sio kama nani. Wewe kama nani? Wewe kama nani? Wewe kama nani? Wewe kama usafi unafanya ufanye wewe kwa mikono yako. Unatumisha vipi? Sijisiki ufanye usafi kuna lori la mchanga. Sijisiki haikuhusu. Maana kama unaongea na mtu ana usafi na uko chumbani kwako hata uwezi. Kwa nani mtu anapaka sana paka zige? Wewe unaishi kwa kumtegemea pakati. Eh mume wangu hata kama mtegemezi ubeli wewe sio mimi. Mwanamke mzima wako mtafujirekebishe babu wewe. Sijirekebishi na hiyo wewe haikuhusu. Nisafishe, nisisafishe hapa kuhusu. Usafishe chumbani kwako. Mwanamke mzima wako mchafu. Chumbani kwangu ningekufanya nini? Wewe ndio chumbani kwako ila ina maana sana kama uweze. Wewe ndio mbele na mbele kasi kwa na mume. Wewe. Wewe. Ufanya wewe. Na mimi mume wangu. Ukiona siku umechoka kwa sababu umechoka achana na hapo mwanaume mzima. Kuna mtu kuadhibisha hapo lakini wewe umeamka. Ah mkazi bali. Fanya usafi. Kuna siku nakwambia hivi. Ila utalijua mwenye ila ukweli nisha kuambia Mwana mke mzima unakuwa mchafu Kuna mba kwa mba Mwana mke mzima mchafu mkwa Mina toka Aha Mina toka ila Sijele kuru Na Tanguli na nye mkana mapezi kama hawa Omu na higia Fani za watu Omu Ni bwana ngoja niende. Mbona hivyo? Nakumbilia nini? Ah. Sweli ya nyumbani pale naishi na generator. Mhm. Hivi baby, kwa nini naishi bila uhuru hivyo? Alafu mimi ukijua kweli sipendi muongelee huyo mtu kwa sababu kwanza nakuomba Asa na vuko na mwangile ya ni Mwongo ya ni masamoneka 
hitaji ukija kuwa unapata utulivu acha na baza kumwaza hii kuna kitu nataka nikwambie kitu gani sikita kubali ah ni kwa sasa hivi hapa nilipofikia chochote tutaka tena njia na kuna nataka nyo Hivi naanzaje kumfuata yule mwanamke kwenda kumwambia eti nimepata mwanamke nataka ku naanzaje Kwani wewe si ndo mwanamume? Mhm. Kwa nini unakuwa unamfikiria yeye? Wewe ndo mwanamume, mimi na ndo ambao tunapendana. Ni maamuzi ya kwako wewe. Au unapenda tunapofanya zambi? Hivi unavokuja tunaibana tu na kuja fasta fasta unaondoka. Alafu istoshe ukiacha sisi kutu kupata hela vizuri. Mungu pia apende kwa sababu ni uzinifu. Uzinifu ni zambi. Hmm? Unajua wazo bali? Yaani wewe na mimi sasa hivi tumekuwa kama ndugu. Tushatoka kwenye rafiki tushatoka kwenye sio wapangaji yani sasa hivi tushakuwa kama kwa sababu ni kwamba ni tumeishi nyumba moja sasa hivi naona huko kwa tatu sasa kuna mambo mengine yanakuwa yanajitokeza ila unajua binadamu kuna muda anaenda anabadilika kuna kitu ulinishauri ndugu yangu sasa lile jambo mimi sasa hivi naona limeniingia kichwani kwa hiyo nilikuwa nataka unipe ujaribu kunipa tekniki za kumfuata mwanamke. Yaani nianzanze vipi kumshawishisha wishi yani mpaka akubali ili nimuolee mke wake. Yaani kweli wewe mpumbavu. Ina maana mimi tena nije nikushauri wewe. Eti. Mimi nikushauri tena wewe. Si nilikushauri mwanzo wewe. Ukafanyaje? Maneno ya kiumeni ukaenda ukamwambia mkeo. Sasa hizi tena unanifuata mimi nikushauri. Ukumbavu gani unaniletea? Sina kazi ya kufanya. Basi sikia sikia sikia. Unajua tusawe ya kitu. Hebu tutugange ajali. Yale mambo yamepita sasa hivi tuangalie jambo lingine. Yaani kiuhalisia kwa mimi jinsi nilivyo. Siwezi tena nikatoa sauti yangu nikushauri wewe kwa sababu nitakuwa nafanya ukumbavu. Nimekushauri vizuri umeapeleka kwa mkeo ina maana wewe Colomeo huna yale mambo ya kiume mkiongelea bado wewe unayapeleka kule leo tena mimi niongee tena ukapeleke kule mimi nitakuwa mpumbavu mpumbavu kama wewe usifanye tafuta mtu wa kukushauri mwingine mimi siwezi nikakushauri sio sikiliza mimi siwezi nikakushauri upumbavu kama huo alafu nilijua unanitia jambo la maana labda kuna kweli tunataka uonge tunaniambia upumbavu mimi tena nikushauri wewe baba bwana Hii bwana na jambo linaliweza kichwa kweli. Salomani kaona nije kwako mzee wangu. Uenda ngapata busara mbili tatu. Jambo gani linalokutatiza mwanangu? Ah, mimi bwana baba kiufupi kwamba mimi nataka kuongeza mtu. Vizuri sana. Kama unataka kuongeza mtu pili, ni vizuri tu. Tutakuwa umefanya vizuri sana. Sawa lakini sasa nina changamoto hiyo baba ina inaniuliza kichwa. Yaani kuna jambo hilo limenikaa kichwani nikilifikiria mzee wangu nakosa hata jibu. Changamoto gani mwanangu hiyo tena? Yaani na nafikiria tu nianzaje anzaje? Eh? Yaani na muanzaanza vipi mke wangu nimwambie kwamba mimi nataka kuongeza jiko. Mwanangu acha ujinga wao sasa. Ina maana unaogopa kumwambia unataka kuoa mkeo? Eh? Yeye ndio amekuoa wewe ndio umeoa. Wewe ndio umeoa. Wewe ndio umefunua. Hakuna sababu ya kumwambia wewe oa. Hata utaka kumwambia yeye afanye nini? Eh? Unashindwa kuona kwa pizza sababu ya mkeo? 
Acha ukumbaa kwa mwanangu. Eh? Baba yani wewe unajua? Yaani wewe umempata tu mama yule pale mpole. Wewe umempata mama mpole ndio maana unasema hivi. Umjui baba wewe mke wako umjui baba. Eh, najua ujinga wako. Maana unaosha vyombo, eh? Unafua nguo. Najua. Unapigwa. Mimi sikia mama yako amenipiga rasmi moja. Asa hiyo mpaka mkeo anafikia hatua ya kukupiga. Wewe ushamuona mama yako hawai kakisha kunipiga. Hata siku moja inatoka. Mwenyewe unamsifia kwa mama mpole. Wewe kwa sababu ya ujinga wako. Ah, bwana Shaumari mimi nimekuja ndugu yangu. Ndiyo. Mimi nina, nina shida. Na shida yangu mimi kiukweli yani sina kitu nahitaji unisaidie. Mimi bwana nataka kuoa. Yaani mimi nataka kuona na naomba ili jambo shee wangu liwe siri. Yaani ninachokuomba uitunze hii siri. Mimi nataka kwenda kuoa ila naomba unisaidie kwa sababu sina kitu. Ah. Eh, yaani kwa nifungishe tu ndoa. Sasa? Eh. Ah. Ina kwa sasa hivi muda huu ndio nataka ngebuka baba Bagamoyo sasa hivi. Ah. Shee kwa Bagamoyo unahisi kama utachelewa. Yaani hivi usingepata kiji muda tu kidogo cha kukamilishia tu ili jambo. Yaani unisaidie ndugu yako sina kitu ila naomba tu msaada. Yaani hiki kijambo kikae kwenye njia. Hmm. Eh ndo maana nimekuja kwako shee wangu. Kwa muda. Kwa kweli muda si. Kwani? Shee abu kuja muona shee abu. Ah! Shee abu yule bwana mambo mengi ndugu yangu. Alikopa alikopa papa kwa sababu mtu kwa Ijumaa tu alikopa papa azungu papa. Ni shee abu nimemuona lakini sasa kwa hela ambayo nilokuwa nayo mimi shilingi 30,000 yule shee hawezi kukubali. Kwa swala langu mimi, yani kwa swala, yani kwa 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 hili swala hawezi kukubali kwa shilingi 30,000. Ndio maana mimi nikakufuata kwa sababu ni ndugu yangu. 30,000. Eh, tembo watatu. Eh, 10,000, 10,000. Sasa 10,000, 10,000. Nikwambia. Hilo jambo namba tulifanya haraka haraka. Swala ya kuwa? Na na ndio maana nimekuja kwako kwa sababu majambo matatu mtu anasema yasicheleweshe yanapofikia. Ndio. Mimi nataka kuoa, haozeshwe. Mimi nataka alipokufa basi aziko pesi, mimi nataka kusilimu, sinishwe. Haina haja kuchelewa. Ndio kwa sasa hivi ndo tunaelekea. Tunaelekea sasa una dosa vitabu ndio unafanya dua. Eh mapema tutondoke bwana. Bwana Chemeji. Chemeji. Ah. Salaam alaykum. Wa alaykum salaam. Mzima? Mzima vipi hapa? Ah, mimi namshukuru Mungu. Heri. Ah, azima. Mbona jua kaa? Ah, wewe acha bwana Chemeji. Mbona ni mtoka hapo kati hapo? Wapi? Hapo mbele mbele hapo. Hata si wajui wenyewe wenyewe jua nani. Jua kama hili. Eh, bila kuna nienda kuozesha. Eh, jamaa wewe naolewa, kuna mtu anaoa anaolewa. Ah, Chemeji. Adi wewe Shemeji? Mimi ndio. Mimi ndio nimefanya siri. Oh ya Mungu. Shemeji kwa kweli ni jui. Nijue mimi ningeja toka asubuhi kwa hapa ndani. Ningejua ningekuuliza mimi. Eh, Mungu naye jamani. Nenda kwa pakacha. Pakacha? Huyu huyu, mwache sasa kwangu mimi. Hasa kuna pakacha ngapi hapa duniani? Kama sio kwa kweli. Hapo kusikia pakacha muume wewe. Aya bwana. Ninaenda. Lakini basi baje nasi ntangulia ku Enda gas nenda sasa. Ah chemeji. Wewe kasika sasa chemeji. Eh bwana wewe hebu nitaga kwa. Aya. Mpenda ngoja. Msimeji hapa nikutekea. Kitu kitu. Sawa mwenzio. Akikipenda kama vina rudi. Ah. Mimi naozesha mbwa imani na nitoka. Tawe na wewe. Ah chemeji. <laughs> Lakini simeji ufanye nguzi kazi eh kwenda age ukumbea shuzi shuzi akai eh haya bwana lakini mm. ushaishiwa simeji jitahidi sana haikuu hata ifunde unatakiwa bwana mpite mwenzio ila mtu msalimie bwana mtu okela zake eh wewe fanya ya sana sana lo
Yes, <laughs> 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 Mpigie baba, mpigie mama, ita kikao, utukutanishe ote mimi, baba, mama, yeye na shega. Mina mimi ya taisha tu wala. Tukutana pala, wendo unasema ukweli, kwa mba mimi umu wanamu kia vanya, ya sanya nyasa nikuwa na pigwa, nikuwa na usha vyomba, nikuwa na fuwa. Ye kazi yake likuwa kukatu na kuenda kuzula kwenye vigoma, huko kwenye matarumbeta. Ndomai kama kutukua wamuzi wa kuwa, kwa kwa tashagua hei. Kama kushima saa, au wachie ndoa mimi.
Makubwa. Mangu Baby Sweetie Naam kipenzi Njoo hani wangu wasali wa moyo njoo yaone haya mafia ya mwaka makubwa Ha mko wangu kuna jambo gani tunalotokea Hembo apigie kwanza simu kwa nyumbani wote wazima Nyumbani wa nini saa hizi mke wangu tunaanza kusumbuana sumbuana Ndio kwanza Ah, leo kweli ya mwaka. Eh. Hey. Hallo. Ah, sasa hizi mama huko. Mama huku sisi wazima ila leo nyumbani kwetu hapa. Na hisi kabisa leo nyumba yetu sisi haijamka vizuri. Hey. Yaani wewe acha tu mama yangu nakwambia huku kuna maajabu ya mwaka. Huku. Ah. <laughs> Hii hatari. Yaani leo unaona kama shetani kawa malaika kabisa. Haijawahi tokea hii ndo kwanza naona sasa hivi. Eh, basi mwenyewe mekaa. Eh, sidhani tena siji ndio saliwa au ndo maajabu yenyewe leo maana siku yenyewe leo shakuwa mbaya. Maajabu ya mwaka. Ndio mshaona kina umbea wao. Sasa mbona sasa haya hamna. Eh! Ale, ukufu umekuwasha shoga yangu. Choma. Uende kadi yako ukafate madela. Ali madela mimi nishaleta hapa. Mama mdogo ajanilipe langu shughuli loisha. Shangazi ajanilipe langu shughuli loisha mpaka hii leo. Nikienda kuchukua mama safari wasipolipa. Unalipa wewe. Watakupa safari hii mwanangu aibu nenda tu kare yako. Shughuli ni sare. Uende tu kare yako ukachukue. Watakupa. Sasa mimi niko tayari nenda kuwafuatia lakini safari hii wasipolipa tunahesabiana. Yaani mama hapa bora hata umekuja. Pakacha leo ana siku ya sita ajarudi Kila nikimpigia simu simu inaita mpaka ikakata Hivi hapo nataka nije huko ninje nikwambie hivyo na nilikuwa nasubiria leo tu na kesho niende kwa baba yake kule kwao Lakini nikasema ngoja kwanza nimsubirie mama kama usingekuja mimi ningekuja nyumbani Siku sita tu hizo mwanangu Ndiyo unatahalu kikiasi. Dogo kikia mama siku sita. Mm -hmm. Hivi ya lipokuwa nakuja pale mtoto watu. Unamkoshesha viombo. Unamfulisha nguo. Unamfanya ngoma mtoto watu. Mwanao mimi mwanao pakacha. Wewe ni mwanangu na yule ni mwanangu pia vile vile. Ni wala sina hata wasiwasi. Kwa hiyo nao na support. Mwa msupporti mia. Kwa mia. Labda atakufundisha wewe utajirekebisha. Hivyo nafikiri nakutetea mimi. Si shughuli zako zifanye mwenyewe. Siendi kali yako ha. Acha siendi. Kwani mimi mguu ni katika. Eh. Na na hewa ni mdogo wako. Ukifanya dharau, usifanye dharau, lakini shughuli itakwenda. Mimi nimeshakwambia nimeshakupa. Unajua na kwa heri naondoka. Tendo unaondokaje? Naondoka na mimi kwa leo nimeisha mimi. Sasa ndo naondokaje hivyo? Unataka niondokeje? Naondoka na miguu. Pamalize ni. Kwa heri. Kama sio mamangu mimi vile. Haya sawa. Tafuta hapo tutaandika pakacha iblani. Sawa hizo. Kwa hiyo mundani kuna mzigo wa kutosha Ivo inabidi Kuna ambao itabitu ongeze, sinajua Kundani kukofu Sawa Yani mimunye yani Najisikia faraja sana kusababu yani nachoka Unajua umkono, sinu nalibegi mdaote mkono kwa hivyo Yani nishale maa, hata kama yani nikiwa sina kitu chochote Lazima mkono wangu nilikuwe 
Na wana mbiwa moyo msitu, wezi jiwa ndani ya moyo wa mtu na Siwezi kuongopea, sabu mkua na kupenda mtamisa Na mana sita kifanya hiyo kazi, sabu na wivu Mina taka unifanyia mimi peke yangu hiyo kazi Na naisi hiyo sababu na hiyo Eee Sabu sinajere kwa hiyo kata ngomoto kulani Ya, eee, ni kweli kwa hiyo Utaniambia, utaka kuona ukondani, utaniambia ni kitu geni ambacho inabili tukiongeze, tutaongeza Nila minafilia ni kuongeze kwa kita nyingine Na bazi ya CD Nili kuna kila kitu na? Kila kitu Hando, kuna ataka. Sengwa na kwambia kila siku. Hebu kasha o. Mke mke. Nisiku siki, eti nataka talaka. Sitaki. Kaungeza mke wapili. Ndoa ni watu wakeo? Wane. Kao ni wawili. Bado wawili. Na unakanda ni andoa. Sitaki kusikia kwa mba. Mataka talaka, sitaki. Ukisa machanini, uwezo nasema, mtakipata lini. Ivo unapo mpike mtoto watu, uwezi waka. Njo, wakashia chukua. Uyo, kaingiza ndani. Afro, unalalami. Usilia hata kidogo, pumzika, ndoa yako. Haja kupata laka. Kwa na mkupata laka? Unazunika. Misi kusaidia hata kidogo. Ulikuwa na mtisa sana mtoto watu. Mimi nyero ilikuwa na niyuma. Mtuwa mzima unafikiri ya ulikuwa na tuwelewa vipi. Sanajua mimi na watu unashirikiana. 
umpesa mtoto watu mimi sipo na wewe hilo ni lako peke yako mwangalie alivonyoea mimi na nichefua ulikuwa unichefua wewe ulikuwa unichefua yani alivooa mtoto wako nimefurahi vibaya sana nikwambie nimekwambia nimefurahi kama ulikuwa unampenda mbona ulikuwa unamwoshesha vyombo anafua eh nasikia unampiga mtoto wa watu eh alikuwa ngoma yule sasa hivi kasha kuolea mke wa mwanzio kwa mahaba kinachokuuliza eh kinachokuuliza unampenda haja kuacha angekuacha hapo angesema kweli ameoa tu mke mwenzi mwa wili msaidiane kazi ila siku namwambia aoshe pale yule mke mwenzi anaosha si ndio hata sawa ndio mama inabidi unisaidie na mama unanikandamiza mimi sikutetei hata tone la dawa kwa sababu kile kitu mimi nilikuwa sikipendi kilikuwa kinaniuma rooni mwangu alivyooa nashukuru mtoto wa watu labda na sisi aibu cha tutoka wewe mtaa mzima unafikiri unaelewa vipi eh si kama sija kufundisha vizuri si ndio Uchule mwaka uko. Mwakija. Na wote au mke yangu. Wewe wewe leo kabisa umelelea njoo. Unampelekea maji mmeo chooni. Nimejeongea. Maana dawa imepita. Kweli mtu akiolewa mke wa pili kiherehere kimemuisha. Ha! Wewe leo umebebelea ndoa ya maji. Unapeleka chooni kumpelekea mmeo. Acha. Mwenzio wa kukufundisha mahaba. Akwe mbwa, muda wote unaongea na kunyamazia tu. Hivi unafikiri na kuogopa? Unafikiri na kuogopa? Nimeamua sasa kukaa kimya. Sitaki kabisa upeke peke wenu. Umesikia? Na kuomba sitaki kuingilia kwenye maisha yangu. Fanya mwisho na mwanzo. Na ukiendelea wewe, ukiendelea. Ipo siku ajali yangu itatimia. Unaenda kumchanganya habari mambo ya shaisha mimi. Mama mshauri za Zubeli na Boleka wapi? Mwana wazi. 